。听我的指令，听好了，退右脚。右脚。风大老板，对女孩温柔点嘛。你说你这么严肃，人怎么敢学啊？我来讲，我来讲，来。来，先迈左脚啊！一、二、三。没事，再来吧。这样，转啊，一二三。的时候跟周小薇跳舞的画面也是这么美。跳舞真是老天爷发明最罪恶的天分，舞池中的男男女女都充满了吸引力，偏偏我是个连小小的罪都不会犯的笨蛋。哎呦，对不起。没事，珊珊，你呀、啊、别沮丧。我跟你说啊，我之前呢，被风月训练了大半年。才学会现在这点毛脚的舞步。哎，要不这样，春节之后啊，我把我的舞蹈老师介绍给你。啊，我不用不用，要是把舞蹈老师给采学了更不好。学费要多少钱呀？要是我荷包缺了，更难接受好吗？其实啊，你现在的感觉呢，跟我当初特别像。当时我就在想，我这么普通又这么平凡。怎么配得上风月呢？不过，时间久了你就会发现，这风家的人呢特别好，家风很淳，而且呢兄妹俩从来不会因为家事做文章。珊珊，我相信你一定行的。加油！对不起，我不知道珊珊是个才叫大王，我不应该提议跳舞的。不过，我们好久没有这样跳舞了。我记得我们第一次跳舞是你父母教的。我知道跳舞的天分是遗传的母亲，但是有一次父亲跟我说，他说他不喜欢跳舞，只是为了陪母亲。我觉得跳舞这个东西，其实跟姿态没有关系，最重要的是和谁跳。
你们今晚不住这儿啊？以前是住这儿的，但今天不是情况特殊吗？明天严青就去美国了，大过年的，我当然不能留他一个人啊。所以啊，明天我跟他一起飞过去。现在我们就去严青的父母家，把小朋友交给他们，让他们二老亲近一下，也高兴高兴。嗯。哎，那丽叔跟郑奇哪儿去了？哎，丽叔应该回家陪方怡吧。嗯，郑奇还是住湖边小木屋啊，你不用操心他了，一会儿让他把丽叔给送回去。嗯，哎，珊珊，嗯，玩的愉快啊。啊。好了，走吧，还要去接方怡呢。啊，该出发了，走。哎，你们一路顺风啊。嗯你们就算不担心大老板欺负我，也要担心一下，我万一控制不了自己，扑上去怎么办呀？这大年夜的，身边居然一个亲人都没有，就算冷漠如大老板，应该。也会感到寂寞吧，大老板，在这普天同庆、万家祥和的日子里，我们应该干点啥呢？你想要干点什么呢？世界有春晚真是太好了！哦，对了，水果，面前再摆盘水果，嘴巴忙着吃，就更加不用说话了。雪珊珊，你长了一岁，脑子也长进了不少嘛。我们去点水果。收到了一个短信。嗯，这是梅花找花。他祝我新年快乐。这很正常吧？我逢年过节也收到不少祝福短信呀、啊。更何况你是个大老板哎，肯定少不了拍马屁、攀关系什么的。哎，等等，我好像忘记了什么。哦，哈哈，是啊。你手机不是掉了吗？是，定时发送。你给所有人都发了这个？没有，就只有你一个。怎么回事儿？这气氛搞得像是我给他发的是诈骗短信。现在这算是在审问我吗？薛珊珊，你这是在欲擒故纵呢。是你先亲的我。虽然你看起来很冷漠，但是你对我的温柔我都看到了。是你一直在给我希望啊。你怎么现在反过来问我这些问题呢？你，我跟你说。你这是在诱敌深入。我不懂你在说什么，方腾，我
我从来没有谈过恋爱，我也不知道谈恋爱是什么感觉。年会之前，我明明没有想过这些的，可是后来，我发现看不见你，我好失落。你在公安局外等我，我觉得我好丢脸。你带我来家里过年，一起吃年夜饭。虽然我很不自在，但是我好开心。我不会跳舞，但是我可以学啊。我没有你的密码。但是我愿意把我的密码告诉你。我想，我喜欢上你了。那，你看看我，我是你喜欢的吗？没关系，那祝你新年快乐还开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓。邱生生，我的心是否能填补所有空缺？走啊！你走啊！嗯，小猪提名。嗯，你跟人家学啊？嗯，讲什么？哎，等一下，轩轩。你把马当螃蟹使啊，还可以横着走。哎呀，不玩了，不玩了，玩不过你。哎，我们玩西洋棋吧，西洋棋我经常在手机上玩，一定能赢过你，赢过你。Dish of t i x nine, checkmate。什么意思啊？主将将死。我们静下心来，看看书吧。啊？科如松子，色如鹰
，未识蹉跎欲半生。岁秒金州曾见树，持心入座，久闻名。这个作者怎么像山神一样的白痴呢？竟然给荔枝写了一首诗。嗯，关于吃荔枝呢，我只记得一句诗句。听好了啊。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。同样是在说荔枝，同样是在说吃，你那首诗跟我的比起来，简直是弱爆了。薛神神，你弱爆了。哎呀，我们家珊珊脑袋怎么这么大？你脑袋才大呢。嗯，还看什么呀？妈的，到这儿来！这是刚刚报错了，报错了，再回来一步呗。那个，嗯，走吧。那怎么走啊？啊，这。好嘞。吃掉一个。好嘞，好嘞。过来过来，爸爸要输了，赶快帮帮我吧！爸爸要输了，帮我走一步，看哪步，把这个吃。哎呦，这这你们俩，合起伙来不欺负我吗？厉害！来来来，给你爸，真哎，这这儿子不行。从什么时候喜欢上我的呀？要是我从什么时候开始觉得你不是那么傻？薛小姐，您怎么可能会没有呢？对呀、啊，我也是丰城的员工之一嘛，当然要有红包啦。
你在我家里用这么饥渴的眼神看着我，这样好吗？新年快乐，恭喜发财。嗯，谢谢。王叔。麻烦你把备好的年货、啊、都放到车里。好。里头是什么呢？嗯。等一下，我有事不能送你，我让他们送你。嗯、哦，你先去忙吧。新年快乐。新年快乐。过完年再给你买个新的，顺便啊帮你补张卡。哦，徐小姐，请吧。嗯什么呀？啊，这不是我给风月小姐的挂牌吗？嗯，什么呀？写大老板吧，真不习惯。珊珊，到了吗？嗯，到了，已经办完登记手续了，在这等着登记呢。哎，那个，你给我家人送的礼物未免也太豪华了吧？这是我应该做的。还有你给我准备的挂牌。把它挂在包包上，一定要带好啊！对了，一会儿安排了人会接你。哦，好。嗯，上面紧急联络人的名字，突然间从爸爸的名字变成你的名字，嗯，感觉好不习惯。那就从现在开始慢慢的习惯，知道吗？嗯。到了，告诉我。是怎么回事啊？你连鱼都势利啊！知道你是大老板，都往你那儿跑。我这儿怎么这么冷清啊？这论钓鱼，我可不敢跟你这个捕鱼达人相比较啊。捕鱼达人有什么用啊？捕鱼达人也指挥不了爱神丘比特的剑往谁的心里射呀。哎，我说你今天说话怎么一直在这儿拐来拐去的？直接一点。冯总，你别说，你看不出来，丽叔喜欢你啊？开什么玩笑啊？她是妹妹，妹妹，人家可没拿你当哥哥呀。那是你不知道
。丽叔跟我说过，他有喜欢的人，而且跟我很像，很难搞，但是却挡不住。接着装。行，但愿丽叔喜欢的那个男人跟你一样，才貌双全。哎，谢谢你啊，小李、啊。谢谢你。哎哎，李叔，我回来了。太客气了。怎么我帮你拿吧？不用不用，特别不好意思。没事，谢谢你，太客气了。大家是同事吗？妈妈。哎呦，珊珊回来了。你要报备你啊！哎，这是这是这这是小李，是他送我回来的。哦，快请请坐，哎，请坐吧，来来来来来，没什么事，我先走了，徐姐姐。啊，谢谢你啊！这么客气啊！啊，啊，走好走好啊！好。来，来进屋，进屋吧，进屋吧。哎呦，我来来来，拿了好多东西。来来，这个你拿，我来，我来拿这个。好好好，我来我来。我来，我给你。哎哎。你哪来这么多东西啊？这些都是什么呀？啊，就是就是我年底发了一些奖金，顺便买回来一些礼物送给大家。你呀、啊、你呀、啊，就知道浪费钱。哎，行了行了行了，爷爷说了，等你回来，请大伯母过来一起吃火锅啊，咱准备准备吧。好久没有见彤彤了，不知道他长高了多少。好的好的，那个柳柳也刚从北京回来，那就一上一块儿叫上吧啊。珊珊，想吃什么？来，好，自己加爷爷。哎，珊珊，这这,这,这给你。哎，珊珊，这不用写，不写。听说你这次回来挺折腾的。哎，哎呀，都在上海了，还这么不机灵。哎呀，是呀，是呀，我也骂过他了。哎，珊珊，你这次年终奖拿多少钱？嗯，不多，是因为我年资未满，所以就按基本年终算的。不过，嗯，年底大老板赚了一笔大生意。听同事们说，呃，明年我们每个人至少有四个月的年终呢。好能干的大老板呀！哇，那不是上万人了。吃你的，吃你的。我们珊珊啊，真能干，这一毕业就能赚大钱呀。没有爷爷。哎呦，那是运气好，才能进分腾那种大公司。他呀，是人傻。有福气哦，珊珊啊，嗯，这上海生活还能习惯吗？嗯，还挺习惯的。嗯嗯，我跟双姨在一起住，双姨家的实在太小了，我们两个的东西都塞得满满的，所以我打算搬家。过年之后，我想先去刘友家住一阵。哎，那不成，那有什么不成的？他们姐妹俩感情好，住在一起还能彼此照应。是啊，哦，不成不成不成，我们柳柳啊要结婚了。柳柳，结婚？我我告诉你们啊，尤成浩的父母啊买了座别墅啊，给他们小两口啊当新房。别墅啊，有一百五十多平方米呢。社区里啊，除了保安负责安全，还有什么游泳池啊、健身房啊。听说还种了整排的枫叶。到了秋天，那不就像在国外一样？哎呦，等我们家柳柳啊嫁过去，我啊就招呼你们去，去玩玩啊，去见见世面啊。珊珊，你呢？究竟有没有交男朋友啊？我们珊珊还小呢，真是不急啊！是啊，哎呦，二叔，你知道这剩女是怎么来的吗？就是老是觉得自己小啊。不着急呀、啊，就这样拖着拖着就被生下了呀！哎呦，你们家珊珊可没有我们家柳柳，从小就那么优秀，那么端庄
，后面一大票男人跟着转啊。你们珊珊最大的优势是什么？我告诉你，那就是年轻。珊珊呢，才刚进社会，先要把工作那个做好了再说。这个交男朋友的事儿不急啊，不急。<笑>我先工作，嗯，工作稳定了再说。<笑>姐，你要不要叫尤成浩替你介绍男朋友啊？你们个小毛孩子，在那打听什么呀？嗯。是我妈在家里这么讲的，她说你嫁不出去，就算嫁出去也嫁不到好的，到头来还是得找尤昌浩介绍，才跟着。好，来来来，快点啊！来来来，大家多吃点。你说，方毅怎么了？我妈说是感冒了，又不肯去医院。要不煮点姜汤，让她暖暖身子吧。不要不要，去吧。我去啊。别麻烦呐。方毅啊，你都瘦了。你呀、啊，还是一样的英俊。<笑>哎，嗯，我问你。在我和李叔来的那个正奇，说是你的同学。哦，对，他是我大学同学，现在是我们公司的创意总监。创意总监，那肯定很优秀啊。是啊，他很优秀。他跟李叔，他们应该在大学的时候就认识。是吗？那那他跟李叔好上了？方怡，为什么会这么说呢？昨天晚上，他送丽叔回家，我看见他们很亲近的。那如果是这样的话，很好啊，因为郑奇是我最好的朋友。这些年如果没有他的话，我做不出这么好的成绩。他这个人呢，待人为人真诚和善，特别是对待女孩子，非常的细心。哎哎哎，怎么聊到我身上来了？凤腾啊，你从小疼丽叔，我知道，你会保护她，你信得过的人，我也相信，我也放心，就多拜托你了。收到了美国那边的电子邮件，讨论一下。哎呀，你们有公事，赶快去吧，别陪我了啊。好的，方姨。哎。是跟风腾说这些啊？难道没有别的话题了？妈年纪大了，其他什么都有了。要说还有什么不放心的，就有你了。哎呀，我挺好的，您别担心我。<笑>你看，你看，但是您这身体，我跟你说啊，过完年之后我必须带您去医院，不能再拖了。丽叔啊，你也不能老挂念着风腾啊。世上有这么多的好的男人。啊！即使它是一座森林，你也不能因为它是一座森林，哎，放掉好多棵树啊！哎呀，您就一天到晚念叨这些事儿，我能不知道吗？我之前不是也顺着您的意思，交过其他男朋友吗？但是感情这种事情，他不喜欢就是不喜欢，这没有办法勉强啊。那是你心里不够敞开，才会勉强的。像我觉得，倒是那个正奇倒是不错的。哎，你别啊！你可千万别在人面前胡说！我跟那个郑奇是特别好的朋友，你这样说我们特别尴尬。哎呀，我跟你说
，我妈是希望你早点离开这个老家。哎，行了行了行了行了行了，嫁个好人妈，你听我的，你把这姜汤给喝了好吗？快快快，趁热喝了啊！要吃饭了，我先过去帮忙啊。哪个那边什么事儿啊？为什么故意把问题丢给我？什么问题啊？你跟丽叔的问题啊？你拼命向方一推销我什么意思啊？我只是顺着老人家的意思随便聊一下而已。是，方一的确需要一个女婿，但是他需要的是你啊，不是我。方一太清楚我跟丽叔我们俩是什么样的感情。我现在只是把我身边的好朋友介绍给他认识起来。做一个参考而已。你少跟我来这套，我跟丽叔还不熟啊，还要你推荐啊？这事要是让丽叔知道了，你觉得他会不难过吗？你可以劝他呀，你会吗？我劝他，如果你告诉我不的话，从此以后啊，我绝口不提。那你不劝，你还不让我劝他呀？哎，我看美国那边是没什么事儿吧？事儿大了。想结婚了呢，这陈浩他爸还有我妈的意思，那你就同意啦。我说我不想嫁，我妈就说我不孝。不过我仔细想了想，你说我是我妈领养回来的，而且她对我其实挺好的，又把我从名牌大学培养毕业了，挺不容易的。柳柳，嗯，你不是想用你的婚姻去报恩吧？你什么时候变得这么封建了呀？那那尤胜浩呢？尤胜浩是怎么想的？他外面还有几个女朋友，当然还想玩了。啊！不过他爸也跟他挑明了，说如果不跟我结婚的话，就把他信用卡给听了，所以他只好答应了。嗯，不行，我觉得我还是。去跟大伯母把这件事说清楚吧。啊！你笑什么呀？你放心啦，我跟尤成浩都说好了，先让他们老人家踏踏实实过个年，年后找个理由推脱就是了。推脱？哎，大伯母的那个性格那么急，你又不是不知道，怎么推脱呀？那推脱不了我妈，尤成浩不想娶我总行了吧？我告诉你，这一个男人啊，如果要想离开你，他编出来的理由，绝对比当时追你时候说的鬼话还要多。嗯，是吗？那你就打算跟一个不想跟你结婚的人这么耗着呀？那怎么办啊？现在分手，不就又得回到这儿了吗？所以，我这是缓兵之计，让我妈暂时以为他打了稳赚不赔的算盘。嗯。哎，我现在是什么都不愿意想了，谈恋爱太累了，我还是专心工作，好好培养我的事业吧。哎，珊珊，这里面什么？可以打开不啦？好啊，那我们就开始打开礼物吧。嗯，萝卜，哎呦，多么好吃的萝卜，要珊珊你大老远的乘飞机带回来呀？这这是自己家种的萝卜，特别好吃啊！我爸也喜欢吃萝卜，叔叔。是啊是啊，冬天的萝卜赛人生。嗯嗯，好，好东西。<笑>大老板，你到底在搞什么呀？难道因为是我拔的萝卜，你为了犒赏我，所以特地让我扛回来的吗？或者说，这萝卜对我们俩有纪念性的意义，跟那个问绝对没关系。哎，珊珊，这一箱是什么？不会还是萝卜吧
。姐，你抢银行了？我还以为你只给我买了一个大白兔奶糖呢。嗯，这个 iPad 是给我的。嗯，是啊，这是送给你的，喜欢吗？谢谢姐姐。嗯、呃，爷爷，这个，呃，这个，这是这个，呃，山人参是送给你的，是给我的。啊，这个跟头下草都是给你的。哎、我们珊珊赚大钱了。没没有，这个，呃，爸，这个茶叶是送给您的。哎呦，你喜欢喝茶叶吗？是，哦呦，台湾的。哦，好，好，好。妈，这个燕窝送给您。哦，哎，珊珊，有没有大伯母的？这个就是给你。哎呦，不过珊珊啊，下次可别买这么多东西了。这些礼物很贵的吧？你就是发了奖金也不能这么花呀。嗯，那个，嗯，没关系，因为是是我同事，他他是做这个的。哎，珊珊，你省钱也不是这个省法嘛，会不会伤眼睛啊？这营养品那更是不得了了，万一吃坏了。我们全家可得不偿失啊！不会的，不会的，大伯母，嗯，那个我同事也都吃了，身体特别健康，因为因为我们关系好，所以他才算便宜的价格给我。嗯，卖还是很贵的。哎呦，珊珊，你不愧是做财务的，很会计算呢。哪像我们柳柳，把所有的薪水都汇入我的户头，自己挣多少钱都不知道，那傻丫头一个。看来我要跟双一和柳柳如实报告了。嗯，大年初三，双一从香港回来。什么叫试试啊？就就是试试啊。试什么试？你把自己当什么了啊？网购商品，一个星期试用期外加一个月保修期，还是那个商店里面拿个小盘子放好多小碎面包？哎。看一看，尝一尝，想买就买，不想就不买。嗯，什么意思呀？太随便了。我倒觉得一开始跟我说试试，嗯，才是认真的。如果他一上来就跟我讲什么，嗯，天长地久啊，嗯，嗯爱我有多深呀、啊，我倒反而觉得比较随便。而且风腾不是那种人，我相信他。你说什么？风腾，都这么亲密了？那不是你那天你去他们家住的一晚上。嗯，你瞎说什么呀？我那天去他们家，人家那房子很大的，那么多房间呢，里面都可以骑自行车，能做什么呀？能发生什么事儿？你别瞎想啊，不许瞎想。注意点。哎，你说这方腾还真了解珊珊啊？他要不这么说，珊珊不会吓跑才怪。嗯嗯嗯。不过我倒觉得，一个男人要真的喜欢你，他应该肯定点才是。啊，这都是我们的想法啦，关键还要看你自己的感觉。嗯，嗯，我自己的感觉，就好像成为了《生怡小说》中的女主角，这个灰姑娘碰上了王子，哎呀，觉得好一切都好不真实啊，像做梦一样。美美，应该是心里非常真实。嗯。但是，也是觉得这个好像随时会跑掉的感觉。你觉得他会骗你的感情？不会的，风通才不会这么没品呢。我只是觉得，嗯，幸福来得太突然了，这一切好像做梦一样，觉得好不真实哦。也是，人家是丰腾集团的大 boss 嘛。嗯嗯，我跟你说啊，嗯，是就是，谁怕谁呀？是不是？他是你也是，万一试出是一个好男人，你绝对不能放过。告诉你，你先给我上了再说。嗯，上什么上？吹你的苹果吧。说什么呢？我这是话糙理直，对吧？我这是上上策，知道吗？万一他要是一个上上男，你绝对不能拱手让给别人。啊，嗯，有我这个爱情专家、爱情顾问给你在这撑腰，你怕啥？嗯，哦，对了，你可千万别跟杜凡说啊，都是公司的同事。嗯，我不想让别人知道，好不好？专家，专家觉得过了试用期再说也 OK。啊，你给我上衣，你家这个帽子好像小丑哎，给你两个帽子，我不会，哎呦，你给我，你给我扔，来来来。
试试看这个说法不是很有诚意，但是妈妈也说过，看一个男人，不要只听他对你说了什么，还要看他对你做了什么。我想，这够确定吧？嗯。新年过得很开心吗？在家怎么样？挺好的，嗯，就是跟一些同学聚聚会啊什么的。挺好的，那你怎么不给我打电话？哎，嗯。我跟你开玩笑呢。对了，年货家里人喜欢吗？喜欢喜欢，特别喜欢，尤其是我堂弟彤彤，他都要疯了。嗯，你以后不要再花这么多钱了，太破费了，好不好？这些东西都是要还的。还？怎么还呀、啊？那那得欠多少钱呀、啊？多到你这辈子都还不清。我就做苦工还，行了吧？对了，大年初七虹桥机场见，不许迟到，否则扣你年终奖。等一下，给你打。嗯，那你先去忙吧。先生，方一今天上午突然晕倒，叫了救护车送往医院。听袁小姐说，还没来得及送到医院，人就不行了。吃了，这么长时间还是喜欢吃米饭。嗯，多吃点啊。嗯。珊珊。啊。今天给你打电话那个男的是谁呀、啊？老白玉听不到他的声音，怎么会知道他是男的？啊。嗯，那个都是公司的同事。你打电话给我拜年，顺便跟我说一下你们上班的时间。你们年轻人现在不是都流行发微信吗？嗯，这用电话拜年，可真有心啊。你们交情不错吧？那个男同事叫叫什么来着？跟他们说我跟大老板交往，这大过年的，他们不是觉得我疯了，就是自己疯了。我看看啊。你带回来的这些礼物，花了人家不少钱吧？爸，你怎么连这个都知道啊？好吧，好吧，我承认，那个茶叶是他送的，但其他的东西都是我自己用批发价买的。珊珊啊，交朋友最要紧的呢，是人品要好。嗯。真心对你好，那才是最重要的。嗯。什么礼物啊，哎哎，还有什么呢？都没关系，不重要。爸，我都说了，那些东西都是都是我自己买的，没有花什么钱。哎，好了好了，那个咱们女儿怎么会被那些礼物给迷住的呢？是吧？啊，三三，你爸呢也是担心你，毕竟在大上海生活也挺不容易的。虽说咱们女孩子找对象呢
条件不能太差喽。可是那些刻意去接近有钱人的女孩，那可是没几个有好下场的啊。风，风。腾集团是特别有实力的公司，我刚刚通过试用期成为正式员工，哪有心思想这个呀？我现在是好好工作，你别瞎猜了。我们也不是说在瞎猜什么，只是提醒提醒啊。嗯，哎，毕竟门当户对总是没错的啊。其实家境太好又有什么用呢？哎，你看那个刘刘。在尤成浩面前总是矮了那么一截，哎，回头你也说说你大嫂啊，这门婚事还是得考虑考虑啊。我去说了，大嫂还以为我见不得刘刘的好呢。照我说呢，珊珊，你要真带了一个像刘刘男朋友这样有身价的人回来，爸和妈一点都高兴不起来。所以呢。你不要有压力，知道不？嗯嗯，知道了。看来短时间内我是没法跟爸妈说我跟风腾的事儿了。嗯，我真希望风腾是一个平凡人。哎，这样的事情就简单多了。嗯，平凡不平凡呀？是身在其中不觉得好，这身望着那身高。你像我们家杜凡，我怎么看他都不像个成龙魁婿。你爸妈都知道了。年夜饭那天被逼供了。你不知道，我爸妈一听说杜凡那职业跟菜市场挑菜似的，挑三挑四。他们也不想想，他闺女天天宅在家里，一个月见不着半个男的，这好不容易碰上一靠谱。你说杜凡不挺好的吗？人又老实，嗯，又对我好，还能让我欺负。是不是？而且呢，他不能挣钱。哎，你听没听我说？嗯，那你怎么跟你爸妈说的呀？我瞒呗，你说我怎么办？我就跟他们说我跟你住一起。嗯，到时候我扣你就过来，给我烦呢，好不好？扣你扣你。好好好好好。我说你也挺奇怪的啊。你写的小说里面的主人公全是那种熟练的顶端，那你怎么就喜欢杜凡了呢？哼，小说呢都是写给爱做梦的少女看的，我怎么可能笨到去当那食物链顶端物种吃了又丢的东西？哎，你可别逗号入座，我不是那意思啊！哎，我不是那意思，你别往那儿想啊！我，我就是吃不着葡萄说葡萄酸嘛。要是有个风筝追我，我肯定不跟那个杜凡了。哎呀，好了好了，我又没放在心上。你说你把杜凡说的说成这样了，你舍得吗？小心小心，小心！航空公司确认短信。哎呀，高端大气上档次嘛！你以前都坐火车的，咋回事？不是我订的，是风筝给我订的。这种霸道的温柔，不是很多女生想要都要不到呢。嗯，是不是特别羡慕？还行，可以写在小说里啊。对呀、啊，对呀、啊啊啊，这种感觉真好。哎，我问你，你回去有什么打算啊？嗯，回去之后呢，就是先把机票钱还了。哎，薛珊珊，你不觉得这样很没意思吗？我也不想啊，那能怎么办啊？总不能让人家认为我跟他在一起想图点什么，或者占人家便宜吧？不好。对，你还钱可以没问题，但是你不觉得这个很不浪漫，很很冷冰冰的，你明白吗？哎，你觉得人家大 boss 缺你这几张纸啊？你你换种方式行不行啊？那那怎么办啊？什么方法呀？嗯，把手拿出。必须打一下，嗯，教你，嗯，春节以后是什么节？元宵。我打死你！<笑>我知道是情人节。对呀、啊，情人节你送他个礼物不就完了吗？啊，啊，对呀、啊。哎，我怎么没想到呢？哎呀，太聪明了，我说你，拜我为师呗。送什么礼物呢？你，帮我想想。想想啊。
春运接送人潮肯定很多，就在这里等一下吧。不知道风腾见到这个会有什么反应啊？我早就来了，给你打电话你没接啊？嗯，嗯，我睡着了，没听到。睡好了吗？嗯，嗯，还好。那我们走吧。嗯，哎，那个。很传统，也不让过西方的情人节，所以我从来不过情人节。不过这个礼物我很喜欢，走吧。前两天，丽叔的母亲去世了。什么？这阵子，他可能会住我们家里边。哦，那这段时间就好好陪他。嗯，我们走吧，他在车里等我们。黎叔，你还好吗？新年快乐！天啊，黎叔一下子变得好憔悴啊！怎么办？我也不会安慰人。黎叔，我包里面有一包牛肉干，你要不要吃？珊珊，你要是饿了。自己多吃一点。嗯徐珊珊，你别想了。这个时候你跟人家争风吃醋干什么呀？我送你上去
。不用啦，你先上车吧，赶紧让丽叔回去休息。这是我应该做的。没事儿，嗯、呃，那就下次吧。下次我请你喝茶，顺便把刘柳正式介绍给你。一次在医院，也不是很愉快。应该是我请的了。他把我的珊珊照顾得这么好。好了，快走吧星期没跟风腾见面了，徐珊珊，爱情固然美好，但是你扭伤的时候，丽叔对你多好啊！你绝不能在这个时候有异性没同性，有爱情没同情。快递送来了你的几个箱子，已经在房间里了。你累了，上来休息吧。王叔，对不起，打扰了。啊，别这么说。小朱，嗯，带袁小姐回房休息。嗯，别忘了把熬好的红枣汤给袁小姐端进去。好的，袁小姐，请跟我来吧。说，最近丽叔的心情不太稳定，帮我好好的照顾她。我会的，放心吧。嗯，我还有事，晚上不回来吃了。知道了。现在人的脑袋只能记住三组手机号码，一组是自己的，一组是妈妈的，还剩一组呢，<笑>当然就是情人的。<笑>带你去。其实你补不补卡，并不重要，重要的是我要带你去，知道吗？嗯，不是吧？你不会连这个都要生气吧？嗯，没关系啦，我我就在刘柳家这个附近马路边上就有一个营业厅，嗯，我就是顺便嘛。李叔呢？你有没有陪他一起吃饭呀？你等我，我先接你。哦，好了，挂了。
。我就反复想这事儿，我想不明白。你说像大老板级别这样的人，他雇主情人节他有什么麻烦的呀？不也就让秘书帮他带买个礼物，带订个餐厅，不就完了吗？干嘛不过呢？哎，你说我这小说家，我都写不出本来。你你告我为什么？理由很简单，我都说过了，风腾和爷爷。不喜欢过这种节日，风家人从来不过情人节。风老先生他都过世多长时间了，还用这种理由？骗三岁小孩呢！我告诉你，男人不跟你过情人节，那就是要跟别人过，就这个理由。你看我，我跟我们家杜凡是不是情人？是情人，过不过情人节必须过。你看柳柳跟小尤。他俩是不是情人？是情人，那过不过也必须过呀！啊，我今年不过情人节。嗯、啊？为什么呀？本来尤春浩说会来上海陪我的，但是他又说现在最近北京挺忙的，所以赶不回来了。哼，非奸必诈，肯定有鬼。不过他把钱打到我账户上，说让我给自己买个礼物。哎呀，你们俩真是姐儿俩傻傻一块儿去了。他钱对他来说是什么呀？是最无关紧要的东西。那时间对他来说才是最宝贵的。给你买点东西算啥？他只有把时间给你了，才能证明他是爱你的。OK。嗯，如果只是送礼物，嗯，不过也就罢了。哎，有情人还不能过情人节。确实有点可惜，会不会？因为是事实阶段，所以情人节，直接跳过。或者，我想风腾是想用这种方式来测试一下珊珊，看她是不是跟那些其他想嫁入豪门的女孩一样爱慕虚荣。对哈、啊，这就是试用期的最终结果嘛。测试，哎，哎，这根不错，我赶紧写下来，赶紧写下来。测试，易风腾的个性有可能，谈恋爱被测试，这种感觉好差哦。珊珊，我可告诉你啊，这风腾虽然是个大老板，但是你也不能被他牵着鼻子走，被他各种摆布啊，你得表明自己的态度。我告诉你啊。这个情人节可以简单的过，这不送礼物也没有关系，但是不能不过，这是姿态的问题。就是，有什么不能有病，没什么不能没姿态。嘿嘿，我告诉你啊，要不然以后你连说话的余地都没有。嗯，嗯，以前没男朋友的时候，发愁情人节一个人过，现在有男朋友了，还要愁过不过。嗯，怎么过才不会失了姿态呢？是不是太累了一点啊？尝一尝我们家的胡桃干啊、哦，好吧，好吧，真好吃。哎，你们吃吃看，我这个，我这个，我小时候特别爱吃的这个桂圆，嗯嗯，给我一个，嗯嗯，特别好吃。然后还有我家腰子，很好吃。嗯，还有我家妈妈，我们家我们家江南糕点，江南的吗？我江南女孩子长得漂亮，不就是因为从小就吃吗？哎呦，那干嘛呢？过来一起吃啊！对啊对啊，哎哥，来啊，快快快尝一尝我们家的新疆葡萄干，试试看我们家的嘛。还要我？谢谢谢谢谢谢。嗯，给，你看，哎，拿不下了。嗯，你带什么呀？嗯，轩轩没回家过年吧？被大老板接回去过年了？你怎么知道？听说你俩跟小薇都是留美的。学历背景相同，所以很谈得来。琳娜时常偷偷制造机会，让小薇跟风腾见面。看来这八卦还真不假。啊，其实我只是去了老板家一下下而已，我没待多久，很快就回来吃年夜饭了。可是你们家不是很远吗？来得及回去吃年夜饭吗？来得及啊。那么，大老板弄张机票还不是很简单的事儿？嗯，都是过来，对啊，以风腾的势力，即使是过年，弄张机票有什么难的？所以，除夕那天弄不到机票，根本就是奸商，奸商。那回家
。别吃了，妈，我跟你说点事儿。嗯，怎么了？小魏啊，你怎么知道他？阿佳，你知道过年那天你让我带回去的包裹里面装的是什么吗？不知道呀，怎么了？菜刀，里面全都是菜刀。你知道我那天。被关进公安局了，我长这么大第一次被关到公安局里，关到公安局里，我当时多无助，多可怜，你知道吗？我的妈呀！我妈都收拾了什么东西在里面？不过，呃，他是要让我寄快递的。哎呀，早知道我就问清楚是什么东西再让你带了。嗯，对不起啊，珊珊，你是不是因为这样没有好好回家过年啊？不然你以为呢？我错了。多给你吃，好不好？嗯，啊，嗯，不要生气了，嗯。明天中午记得上来吃饭。不行，咱们得各吃各的。为什么？你忘了，公司有禁爱令啊！大老板，这是您要的资料。等一下，大老板。我们公司办公室恋情多吗？呃，本来是有几对的，呃，但是公司颁发了禁爱令，现在估计都转成地下工作了，所以也不确定还是不是。大老板是不是觉得这个禁爱令有一点点问题啊？那是不是要撤了这个禁爱令呢？不用问，专心工作更符合接待利益。帮我跟阿妹说一下，中午不用让珊珊上来吃饭了。禁爱令的事儿，禁爱令，他应该是想撤掉禁爱令吧？大老板说了，专心工作比较符合公司利益。啊，该不会是大老板和珊珊感情出了什么问题吧？大老板的确说了，说叫珊珊一会儿不用下来吃饭了。看来啊，真的出事了。是在说大老板了。这个时间段堵车，你们迟到。那既然这样的话，从明天开始，提前半个小时出门。啊？我已经想好了，既然我们不能一起吃午餐，那就从今天开始一起吃早餐和晚餐，这样我又赚了一顿。走吧。
前面的路口，把我放下。兄弟，要是让同事看到我搭大老板的车上班，那还得了？以后就在那个地方下车，可以吗？时间几乎都在一起吃饭，吃饭，吃饭。下班了，我约了珊珊吃饭。你去我们家陪陪丽叔。哎呀，我今天有点累了。我就不去了，改天吧吃饭的话，就不要为了我特地准备了。我们大家可以一块儿吃，热闹。哎，吉桃刚开工，冯先生定会很忙的。你先安心吃饭吧。怎么开口跟风腾提情人节的事儿？哎，我说财务那个是不是被二十二楼给抛弃了？是吧？最近听说都没上去吃饭呢。听说二十二楼这位家里呢，还藏了个秘密情人呢。这可是严总秘书薛礼亲眼目睹的。秘密情人？不对，他们应该说的是丽叔。一定是的。话又说回来了，这也不能叫抛弃吧？人家搞不好从来就没有认真过呢。也是，所以吧，人还是得踏踏实实的。高知不能乱攀，没听说过高处不胜寒吗？是啊，这掉下来的滋味啊，估计不好受呢。我们公司那么多人看着，还有去年得到最优雅人士的那个周小薇，哦，现在估计呀、啊，高兴的要死吧。换我啊，是待不下去的，搞不好啊要离职呢。就是，真不知道他怎么还有脸在公司待下去呢。关心我的私事了，要是被科长知道了，我要挨骂的啊！嗯，好了好了好了，都回去工作吧，去吧。好，谢谢。嗯、我刚才想什么呢？怎么会一瞬间以为花是风腾送的？大概是刚才被吓傻了吧。不过其实他们也没说什么过分的话。任何人看到我跟大老板走在一起，肯定都不会看好的吧
，都认为麻雀飞上枝头，总有一天还是要摔下来的。你先去拿。啊珊珊，下班了。嗯，我现在在丽书店，原本想找丽书聊天的，结果他今天没来。嗯，他这几天好多了，你不用担心了。你等我一下，等一下我接你。可以偷偷的问风月跟严总过不过情人节，如果他们过情人节呢，那没道理封腾就不过吧。嗯，如果不是因为爷爷的关系，难道真的是为了要测试我吗？封腾，美国那边的资料我看过了，没什么问题。来的正好，跟我回家，陪丽叔吃饭。我今天还有点事儿，我就不去了。为什么？我还在想，这两天丽叔心情好多了。这个正奇怎么这么厉害啊？跟我有什么关系啊？跟你没关系吗？他那天一整晚都没有回家。啊，对，那天晚上他喝醉了，我把他带到我家去了，但我们什么都没发生。你们有什么事你也不会跟我说啊，郑杰。我觉得两个人相处，总会有一些误解。嗯、我相信丽叔，他真的觉得他很喜欢我，但是依照他那么好强的个性，你认为他喜欢我？他那么长时间不说出来，那就证明他没有那么喜欢。他只是性格比较好强，不想先开口罢了。我知道他性格好强，但如果你真心喜欢一个人，可以忍着始终不说出来吗？所以，你是不打算把话说白了？这丽叔的自尊心伤得起吗？不过我有另外一个好办法，就是转移他的注意力，让他知道他身边有一个帅哥一直在守护他。其实丽叔他也会知道，自从那天晚上过后，他整个人都精神多了。你说，玉叔不在房间吗？我去看一下。
。哎，风腾，郑启怎么了？回来的路上就有点沉默。没事儿，也不是什么坏事。大老板，我的智商真的不够用啊！你这绕来绕去的，实在是听不懂啊。秘书，你在这儿啊？珊珊也来了。嗯。珊珊过来看你，郑杰也来了。你找书？啊，对不起啊，我我不应该进来的，我就是觉得有点闷，想找一下那本《The Great Gatsby》。The Great Gatsby， 就是上大学的时候送你的那本，你没印象吗？带回来没有？哥，回来了。回来了。丽书呢？在楼上。我熬了紫米红豆粥，小朱。哎，坐除夕那天晚上，你去我家，我妈还叨叨，说没给你熬一碗你最喜欢吃的红豆紫米粥，赶紧趁热把它喝了吧等一下，从现在开始你需要适应很多东西，从我帮你开车门开始。老板不可以，但是男朋友可以。嗯还有那么多的规矩啊！是不是从老板到男朋友，有点不太适应？嗯，我，我可以跟你坦白一件事情吗？说。晚饭前，在书房的时候，我看见丽书穿着睡衣，在你房间里走来走去。我心里有点不舒服，就有点忘了丽叔家里的事情了。我，我是不是有点太自私了
，这个可以理解。薛珊珊，你终于学会吃醋了。你可以再骄傲一点吗？不过这句话比任何解释都让人安心呢。不过还有一点，对于你来说会更艰难。什么呀？就是在你男朋友周围会有很多你认为的情侣，但是你只要记住一点，就是我对你有多好，我有多爱你，其他的都不重要，知道吗？你这不是骄傲，你这是自恋，自恋狂。进来。我相信丽叔，他真的觉得他很喜欢我。但是依照他那么冲动的个性，他喜欢一个人可以不说出来，就是没有那么喜欢。孟桃，我相信你。拿漏什么东西吧？刚刚看你在家里一个劲儿找，找到了吗？哦，还是没找着。嗨，也没什么，就是一本小说，上大学的时候送给风腾的。我来吧。是不是还因为那个拥抱觉得尴尬？那只是一个拥抱而已，没什么的，你别放在心上。我总觉得那天以后，我们的感觉总感觉怪怪的。我没有，那个拥抱我也参与了，他传达了几分感情，我当然知道。的不是因为这个，是我想起来那天的前一天晚上，我我我喝的太多了，有点失态。我是不是亲了你？原来你记得。我就是不想因为让你因为这个文勇是有什么误会。啊。没有误会，你喝多了吗？不是。再说了，被你这个大美女吻，那即便不是一吻定情，那我也赚到了。对，因为那天我确实是喝喝太多了。对你那天喝多了嘛，我知道。还是朋友。朋友啊，这这当然。
。走。怎么？哎，对了，昨天你让我帮你找的那本书，我还没有找到了。你卧室没有吗？还没有。那你看了吗？可能是当时考试有点忙，所以一直没有时间看。啊，没事儿，呃，我就是觉得那是本好书，我昨天突然想看了。找不到就算了，我下次让书商再进几本就是了。嗯，我们吃饭吧。今天几点下班啊？你要下班早的话，你带绿叔出去转转嘛，逛逛街啊，兜兜风啊，看看电影啊什么的，不都行吗？你多配一些绿叔吧，我被小张留给你们。刚过完年，公司比较忙，我可能会搬到市区公寓去住。可是今天是周六呀，你应该回来陪我们的呀。这就是老板的悲哀。野蛮吃。风月，你以后能不能不要再凑合我跟你哥了？我祝你风家卫的又不是这个。亲爱的，我是真心想帮你。我，你你你知道，我是早一点知道你的心事，我一定全力撮合我哥跟你好。但是现在咱不占这个天时地利人和，我哥他已经。只是想让他陪你走过这一段最艰难的路。我当年没有勇气表白，可能就注定错过这段缘分吧。以前我妈在的时候，就不太赞成我跟她在一起。现在我妈不在了，我也没什么心思想这件事情。但是我还是谢谢你，总是替我操心。就不提这事儿了，咱们先着吃，把这些全部都吃光，好不好？来，来，干杯！哎，刘刘，你不喝酒的？不会喝。真的假的？要不就喝一瓶吧。你说今儿我这手艺怎么样吧？挺好，挺好的吧？那再碰一下。来，教我做几个。好，好，好。嗯，你没事吧？我没事啊，怎么了？啊，没事儿，没事儿就好。这其实挺好喝，你尝尝。你这，你是不是都不上楼吃饭了？讲没有。公司里都传开了，说大老板家里藏了一个秘密情人，而且还很漂亮。现在呀、啊，反而倒不传你们两个了。哎哎哎哎哎，姓樊的。你是不是叫烦人呢？你我，你一个大老爷们儿，你八卦什么你、啊？你随便带，该干嘛干嘛去。这么多人，你给我点面子吧。那你们慢慢吃啊，我先走。不是，嗯，什么情况啊？什么秘密情人呢？是丽叔，丽叔他妈妈去世了，不能担心他，就让他到家里住一段时间。哎，不是怎么又是那个袁丽书啊？他要干嘛呀？他从一开始到现在，他跟你又是炫耀，又是宣誓主权，他想干嘛？我就问问。你行行好，他们是从小就认识的好朋友，遇到这么大的事儿，你这反应才过分。可是现在情况不一样了，现在他封腾的女朋友是你薛珊珊，不是他袁丽书，他怎么能让他住到他们家去呢？封腾是跟风月还有严总一起住，他他是不是一个人住？宝贝儿啊，那你知道“近水楼台”这四个字儿吗？他们都认识那么久了，他要近水楼台早就得月了，还说得上我啊？珊珊，这世界上有一种爱叫做怜爱，而且男人有的时候真的是分不清楚，他对一个女人是同情还是爱情。现在是袁丽书最脆弱的时候，同样也是她最容易反败为胜的时候
，你就一点都不担心啊？风腾，他最近一直都是跟我一起吃饭，他大可以陪丽叔的，但是他却一直都陪着我，还不够真心啊？反正我是想好了，只要风腾能够真心真意的对我，不管什么流言蜚语，我真的无所谓。哼，雪珊珊，我要是男人呀，我也喜欢你。你真傻，女孩子天真是好事儿，你太天真那就是傻，知道吗？那我问你，嗯，情人节他陪不陪你过？嗯，我我我我我还不知道该怎么跟他开口呢。你看我说的吧。他跟你说试试是不是？他跟你说试试，他也跟别人说试，这叫脚踏两只船，你明白吗？我问你，哎，你确定风腾是你男朋友吗？还是只是你男的朋友？风腾，嗯，有一件事，我郁闷了很久。我说。那个，你爷爷不准过情人节，那你父母就都不过了吗？还是不要送花了，挺浪费钱的。啊，当然也不是钱的问题。嗯，要不然我们烛光晚餐？哎呀，不行不行。嗯，这是我薛珊珊二十五年来第一次过情人节，不能再吃了。要不然我们就来一场说走就走的旅行，怎么样？然后我们就走到哪儿吃到哪儿。嗯，不对不对不对，我怎么又说到吃上了？珊珊，嗯，你说这是你第一次过情人节？嗯，是啊。这里是我的公寓，公司表忙的时候都一个人住这儿。以后我们就在这儿吃东西。那情人节也在这里过吗？如果你忙的话，我可以下厨啊。先不说这个。所以带我来这里是要告诉我，我们不过情人节。与男朋友拥有一个秘密基地，是女孩们的愿望清单之一。我意外的进来了这个秘密基地，可我怎么一点都感受不到身为风头女朋友的快乐呢？我今天才听说，大老板的秘密情人到底是怎么回事哦？难道你们俩的感情出问题了？要不要我给你出谋划策？虽然已经有足够的心理准备，但是被问起来，心里还是有点不舒服。不过丽叔的事儿跟风腾的隐私有关，我也不能广播一样，好像丽叔跟风腾没什么
，那反而有一种此定无银三百两的感觉吧。什么秘密情人啊？我不知道，你不知道？哎呀，难道大老板真的有秘密情人？哎呀，我还以为大老板一直是跟你在一起的呢。你们俩真的不是男女朋友啊？每个人一听到我的男朋友是我大老板，总是格外敏感，连我都能感受到那股氛围，开始无谓的敏感起来。可是我跟风腾在一起的初衷，只是因为单纯的这个人啊，跟他头衔一点关系都没有。啊，不是，我才没跟大老板谈恋爱呢。哎，啊，他怎么会来财务部？说的话，他都听见了吗？我知道，我自己因为情绪敏感，就脱口而出“风腾不是我男朋友”，这样有点太不近人情。可是，就算我脑袋是清醒的，也还是会否认呢。只是，风腾这反应，到底有没有听到我跟阿佳的谈话呀？如果听到了，他应该会很生气才对吧？我下周要去美国，可能要停留一周左右。下周？这么突然啊？下周末就是情人节了哎，肯定不过了。你可以跟我一起去啊。他又没有护照。吃饭吧。嗯、不能过也不能提的日子，哪里算是情人节嘛？明明就是情人的劫难嘛！说不定对风腾来说，我们根本就没有认真开始。叔，你吃过午饭没有啊？我知道这附近有一家特别好吃的店，我可以带你去啊。我没事的，珊珊。回到市区就过正常的生活呗，忙工作。我就当成我妈还住在老家的时候一样。反正这么多年，我一个人都习惯了。糟了，我是不是又说错话了？哎，这个花茶不错哎，很好喝。我刚才看菜单上说好像是什么，呃，从欧洲进口的，你要不要尝尝看呀、啊？哦，这个是我特别挑的，嗯、叫情人之吻。啊，呃，对啊，这是你的店。薛珊珊，你这张嘴除了吃东西还会干嘛？嗯。叫做 Sweet Valentine， 甜蜜的情人节。情人节快到了，应景，我想的话，销量应该还不错。嗯，不过可能你就会比较辛苦了，因为风腾是从来不过情人节的。嗯，你你也知道风腾不过情人节啊？他没告诉你吗？他父母就是在情人节的时候。车祸意外走的，那我们也偷偷过吧。嗯，既然
有偷偷过。嗯、呃，哎，哎呀，还是不要送花了，挺浪费钱的。啊，当然也不是钱的问题。齐帅跟客户不知道现在好不好？不行，我再问问方腾。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。没事了。啊，完蛋了！风腾一定非常非常生气。直接宣告合作失败。合作案的事情你不用放在心里。风腾本来就没有多想要跟他合作，只是把结果提前了而已。这是在安慰我吗？好冷淡的口气！你骂我，我还舒坦一些。你今天中午找我，有什么急事吗？嗯，没，没事儿、啊，没什么大事儿了。合作案都破局了。
我现在怎么好意思在风腾面前说我只是为了一个区区的情人节就把事情搞成这样？我明天要去美国，去办一些事情。那我去送你啊？不用送了，明天很早，你好好休息。啊，为什么这气氛好像要凝结一样，让人难受？风腾，你不如对我发飙。拿我出气，骂我是猪头也好啊！你现在这样，比酷刑还要残忍。珊珊这次啊，不只是要失宠了，搞砸了公司的合作啊，恐怕是要失业了。我看他这次啊，八成是凶多吉少了。气氛下吃饭，结果会消化不良啊！啊，可是话说回来，风腾为什么不告诉我父母的事情？是因为我还没有资格知道吗？爸妈没资格，这阵子表现，自己都觉得没资格。珊珊，出来一下吧，我有话跟你讲。哎，完了完了，严总都找上来了，珊珊这次肯定是要离开了，还会不会有其他可能性啊？珊珊，不好意思啊，山里那天呢去老宅帮我拿东西，无意间看到丽叔，他呢也什么都不知道。跟别人到处八卦，让这些风言风语影响你心情了。啊！我已经把山里开除了。不是吧？为什么做错事情的是我，却让他离职啊？其实，这是风腾的意思。你要知道，秘书是跟高层走得最近的人。如果他天天把高层的家事到处乱说的话，那就太糟了。啊！哦，所以。严总找我，不是要请我离职啊？离职？为什么要请你离职啊？我昨天撞上了一个客户，又把公司的合作案给搞砸了。那你找我，不是要请我离职吗？嗨，这事儿啊，我们集团呢本来就没打算和他们公司签约，错不在你，别有压力。所以风腾说的是真的，不是安慰我。珊珊，我今天找你来就是想告诉你，丽叔并不是什么风腾的秘密情人。你不会因为这个误会风腾吧？啊，啊，不会，不会，不会，不会。啊，那就好。我是过来人，你知道吗？像咱们这样出身普通的人，和风家的人谈恋爱，是一定会受到很多风言风语的。但你看我和风月现在，不是很幸福甜蜜吗？我希望你能够挺住，相信自己。相信风腾，我也相信你们一定会跟我们一样幸福甜蜜的。哦。
。严总，我跟你说什么了？你还能待在公司吗？哎，你别说的那么直白。严总没跟我说离职的事儿啊,啊，没说，那是不是说接案令的事儿啊？对，接案令啊。严总同你谈话的时候，生活能量上面发布了公告的，对啊，说我们公司的接案令被撤销了。啊？你还客户受伤搞砸了这个合作案，不仅没被革职，现在连接案令都一并解除了。你跟老板是不是进行时啊？是不是啊？不是不是不是不是不是，肯定是、啊，不然的话怎么可能一并解除了呀？就是呀，这下接案令也在风腾的遥控之下撤了，到底是什么意思呢？我最近表现频频出错，肯定不是为了想在公司公开恋情的。风腾啊，我越来越看不懂你了，我实在是需要一本能让我解读风腾的使用指南啊。看来这下我和季少有希望了，想多了吧？哎哎，哎，季少，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
忙，也要按时吃饭哟。金口一字千金，每次都只是三字真言。不过每条信息也都回复我，是在包容我吗？但只包容不说明，其实应该也叫做忍耐吧。有男朋友只能忍耐的女朋友，应该是一个很糟糕的女朋友吧？我实在是太迷茫了，甚至连风腾要把我甩了的想法都想过。如果就这样散了，虽然算是落得轻松，但总觉得有点难过。嗯，为什么不当面跟我解释清楚，也不给我一个平反的机会呢？凌晨班级回，明早有事，再找你。找我聊？聊什么呀？嗯，不会是想跟我摊牌吧？薛珊珊，你试用期表现的很不 OK。很抱歉，你被开除了。嗯，如果是工作，还有个工作评量标准，知道自己哪边做的不够好。但爱情无关对错，全凭感觉。只要有一个人想分，那分手这件事情就可以被成立了。爱情比想象的还不可靠。风腾真的零点才能回来吗？李叔会知道风腾的行程吗？嗯。哎，你好，我想问一下，哎，那个袁丽叔在吗？啊，您是来找元小姐的是吧？啊，哦，他今天提前走了。走了，对。哦，是这样，你如果要找他的话，明天下午来吧。听说他明天上午要去扫墓。明天上午去扫墓？对。哦，好，谢谢啊，啊，不客气。扫墓？是扫风腾父母的墓吗？开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。
，我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心。是永远绝不会搁浅。